전세계 많은 이들의 사랑을 받고 있는 햄버거의 기원에 대해서는 정확히 알려져 있지 않습니다. 많은 역사가들은 텍사스의 작은 마을에서 두 장의 빵 사이에 햄버거 스테이크를 넣은 요리사에 의해 햄버거가 보완되었다고 여기고 있으며 또 다른 역사가들은 화이트 캐슬 레스토랑의 창업자가 햄버거 샌드위치를 개발한 것이 기원이라고 주장합니다. 하지만 햄버거 기원에 대한 기록은 거의 존재하지 않습니다. 햄버거 기원에 대한 주장들은 주로 1885년에서 1905년 사이에 집중되어 있으며 따라서 햄버거는 이 20년 사이의 어느 시점에 개발되었을 것으로 추정하고 있습니다. 다양한 햄버거 기원에도 불구하고 모든 서사들에는 공통 요소들이 존재하는데 특히 햄버거가 놀이공원, 박람회, 회의, 축제 같은 주요 행사들과 연관된 음식으로 탄생했다는 가설이 존재합니다. 그리고 이 가설들에는 공통적으로 노점상의 요소가 존재합니다. 버거의 탄생 스토리들 중 하나는 오하이오주 켄턴의 토박이인 프랭크와 찰스 맨체스에 관한 이야기입니다. 이들은 1885년 뉴욕주 보팔로 외곽에서 열린 1위 카운터 박람회의 음식 노점상이었습니다. 축제 기간 중 맨체스 형제는 시그니처 메뉴인 돼지고기 소시지 샌드위치를 모두 소진하였고 이들은 현지 공급상인 함부르크 정육점 주인 앤드류 클라인에게 더 많은 돼지고기를 요청했습니다. 하지만 늦여름이 길어져 더위가 계속되던 이 기간 중에 정육점 주인은 더 이상의 돼지고기를 도축할 수 없으니 다진 쇠고기로 대체해볼 것을 제안했습니다. 맨체스 형제는 다진 소고기를 구워봤지만 맛이 없다는 것을 발견하고 고유한 맛을 만들어내기 위해 커피, 갈색 설탕과 기타 재료들을 첨가했습니다. 소고기 패티가 들어간 오리지널 샌드위치는 단순히 케첩과 슬라이스 양파를 곁들여 판매했습니다. 소고기 샌드위치로 새로운 성공을 맛보게 된 형제는 1위 카운터 박람회의 본고장인 함부르크의 이름을 따서 햄버거라고 이름을 붙였습니다. 맨체스 형제의 발명으로 그해 1885년 9월 18일은 버거 탄생 국경일로 지정되었습니다. 세월이 흘러 1920년대 축제 역사가 존 크리스천 쿤조군은 1위 카운터 박람회에서의 경험에 관해 프랭크 맨체스를 인터뷰했습니다. 이에 따라 1970년에 출판된 책 텐바크 앤 틴젤에서 그의 상세한 햄버거 스토리가 공개되었습니다. 햄버거의 아버지로 거론되는 사람들 중또 다른 한 명은 위스콘신주 시모의 찰리 나그린입니다. 그는 15살 때 해마다 열리는 위스콘신주 오타가미의 박람회의 노점에서 함부르크 스테이크를 판매했습니다. 나그린은 함부르크 스테이크 판매를 시작했지만 사람들은 노점에서 먹기보다 축제장을 자유롭게 돌아다니고 싶어했기 때문에 그리 큰 성공을 거두지 못했다고 밝혔습니다. 이에 대한 대책으로 1885년에 나그린은 햄버거 스테이크를 납작하게 만들고 두 장의 빵 사이에 넣기로 결심했습니다. 사람들은 그의 샌드위치를 먹으면서 축제 부스마다 돌아다닐 수 있게 되었으며 햄버거는 고객들의 큰 호응을 불러온 혁신이었습니다. 나그린의 햄버거는 햄버거 찰리로 알려지게 되었으며 1951년에 나그린이 세상을 떠날 때까지 축제장에서 판매되었습니다. 아울러 현대시대에도 나그린의 고향인 시모호에서는 매년마다 글을 기리며 버거페스트로 기념되고 있습니다. 햄버거의 발명가로 주장되는 또 다른 한 명은 요리사 올드 데이브로 알려진 플래처 데이비스입니다. 그는 손님 중한 명이 너무 급한 나머지 앉아서 식사할 시간도 없다는 것을 알게 되었을 때 일반 식빵의 두배 두께를 가진 텍사스 토스트 사이에 다진 쇠고기를 넣는 아이디어를 떠올렸다고 합니다. 이 손님은 햄버거 스테이크를 들고 걸어가며 매우 만족스러워했고 올드 데이브는 1880년 말에 텍사스주 에선스에서 주요 메뉴 품목으로 자신의 새로운 테이크아웃 음식을 제공하게 되었습니다. 이후 플래처는 1904년에 세인트 루이스 월드페어에서 아내와 함께 판매들을 차리기도 했습니다. 약 50여 년이 흐른 20세기 중반, 역사가이자 텍사스 저널리스트였던 프랭크 엑스 토볼트는 1880년대 
플래처 데이비스라는 이름의 판매원이 에센스의 115 타일러 스트리트에 있는 카페에서 햄버거를 제공했다고 언급하고 있습니다. 이에 현지 주민들은 데이비스가 당시 자신이 발명한 요리에 명확한 이름을 짓지 않은 채 소고기 샌드위치를 판매하고 있었다고 주장합니다. 1980년대 데일리 퀸 아이스크림 체인은 데이비스의 이야기를 주제로 하는 햄버거의 탄생지에 관한 다큐멘터리를 제작했습니다. 또한 올드 데이브 햄버거 샌드위치의 스토리는 로널드 L. 맥도날드의 책 The Complete Hamburger에 언급되어 있는 것을 볼수 있습니다. 오늘은 햄버거 기원에 대한 인물들인 맨체스 형제, 찰리 나그린, 플래처 데이브스에 대한 이야기로 정리해 보았습니다. 그럼 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.